Efirdə Telegraf Komun 15.00'a olan haber bıraklaşıdır. Günün bu saata olan mühüm haberlerini təqdim edirik. Fövqaladi Hallar Nazirliyi Ağsudakı yangınlarla bağlı məlumat yaydı. Türkiye'den sevindirici haber geldi. İstili elektrik stansiyasındaki yangın söndürüldü. Azerbaycan'ın yangın söndürenlerinin növbəti grupu Türkiye'ye yola düştü. Erdoğan'dan şat haber en kısa zamanda İran səfiri niye basar keçere geldi? Aksu rayonu Gəgəli kendi yaxınlığında mürəkkəb reliefli dağlıq ərazidə yangın başlayıb. Fövqaladi Hallar Nazirliyindən Telegrafkoma verilən məlumata görə dövlət yangından mühafizə xidmətinin, yangından mühafizə bölmələri və mülkü müdafiə qoşunlarının şəxsi heyəti yangın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hazırda yangının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxras alınmaz tədbirlər davam etdirilir. İlki məlumata əsasən təxminən 15 hektar sahədə quru ot və kök yanır. Muğlanın Milas rayonunda yangının söndürülməsi üçün işler devam etdiyi vaxt Kəmərköy istili elektrik stansiyasına yayılan alovlar səhərə yaxın təsirini itirib. Telegrafkom haber verir ki, 6 gündür Milasda devam edən yangınlar dünən axşam saatlerinde istili elektrik stansiyasının yerleştiği əraziye yayılmağa başlayıb. Stansiyanın ətrafında qazılmış xəndəkilərdən sıçrayan yangın təxminən 10 saat devam edib. Elektrik stansiyasındakı yanıcı və partlayıcı maddələr və işçilər təhlükəsli məqsədləri ilə evakuasiya edildi dikten sonra yangına karşı güclü mübarizah başlayıb. Səhər saatlarında stansiyada yangının karşısını almaq mümkün olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olarak meşe yangınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədi ilə Fövqaladi Hallar Nazirliyinin müvafiq yangın xilas etmə kuvvələrinin növbəti grupu Türkiyəyə yola düşüb. Telegrafkom xəbər verir ki, yangın xilas etmə grupuna 40 ədəd yangın söndürmə texnikası və 150 nəfər yangın söndürən daxildir. Qeyd edək ki, bugün həmçinin Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Fövqaladi Hallar Nazirliyinə məxsus B200 CS tipli amfibiya təyyadəsi də Türkiyəyə uçub. Fövqaladi Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin reisi General Mayor Fizuli Əsadov yola salıb müvafiq tapşırıqlar verib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq meşə yangınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədi ilə Fövqaladi Hallar Nazirliyinin müvafiq yangın söndürmə və xilas etmə qüvvələrinin 100 nəfər əməkdaşından ibarət ilk qrup iyulun 30-unda Türkiyəyə yola düşüb. İyulun 31-də isə Türkiye'ye daha bir grup yola salınıb. Bu yangın xilas etmə grupuna bir ədəd helikopter, 54 ədəd texnika, yangın söndürmə və xilas etmə avtomobili, həmçinin 247 nəfər şəxsi heyet daxildir. Türkiye istesalı olan Turkovak peyvendi en kısa zamanda istifadaya veriləcək. Telegraf.com haber verir ki, bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Erdoğan bildirib ki, COVID-19'a karşı hazırlanan peyvendin en kısa zamanda təcili istifadası için icazə almaq ve ülke daxilinde geniş vaksinasiyaya başlamaq esas hedeflerdendir. Stat. Turkovak'ın birinci ve ikinci faza sınav mərhələleri uğurla başa çatıb. İyun ayında üçüncü faza tədqiqatlarına başlanılıb. Faza 3 tədqiqatının birinci mərhələsi 3 xestəxanamızda tamamlandı. 3 xestənin 3-cü sınaq mərhələsinin vaksinasiyası başa çatıb. Ən qısa zamanda yerli vaksinasiyaya başlamağı planlayırıq. Statın sonu. Eğer İran İslamın bayraqları olmaq istəyirsə, o zaman işğalçı Ermənistanı yox, Müslüman Azərbaycanı dəstəkləmək məcburiyyətindədir. Biz belə bir dəstəyi 44 günlük vətən müharibəsində gördük mü? Görmədik. Üstəgəl bugün də anti-Azərbaycan siyasəti ilə fərqlənir. Bu sözləri Telegrafkoma açıqlamasında politolog Natik Mili deyib. Onun sözlərinə görə digər tərəfdən səfirin nümayişkarənə şəkildə basar keçərə gəlməsi onu göstərir ki, İran Zəngəzur dəhlizinin açılması siyasətindən o qədər də məmnun deyil. İran ondan narahatdır ki, Azərbaycan ve Türkiye Zengazur dahlizinin açılmasından sonra bu ərazilere nezareti götürə bilər. Bu, Türkiye ve Azərbaycan arasında birbaşa quru əlaqelerin qurulması demektir. İran da bunu istemir. Çünkü bu yol tek ki Azərbaycan ve Türkiye'nin yok, bütün Türk dünyasının birleşmesi anlamına gelir. Bu da İranı ciddi şekilde narahat eden esas məqamdır. Səfirin bu səfərini də Azərbaycan ve Türkiye'ye verilmiş mesaj hesab etmək olar. Statın sonu.